जी तो प्यारे बच्चों बात करते हैं आज आपसे बायोलॉजी के सेकंड ग्रुप के पेपर की जो कि दो जो कि दूसरे ग्रुप का पेपर है तो इसमें जो पहला सवाल जो है आपसे किया जा रहा है वो ये है विच वन इज नॉट रिजल्ट ऑफ माइटोसिस इन एन ऑर्गेनिज्म क्या चीज जो है वो माइटोसिस की वजह से नहीं होती है तो इसका जवाब प्यारे बच्चों ऑप्शन डी होगा क्रोमोसोम्स का आधा होना यानी कि द बिकमिंग ऑफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर अगला सवाल किया गया द वाइटामिन विच इंक्रीज द एब्जॉर्बन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड डेपोजिशन इन बोन्स ये कौन सा वाइटामिन है जो इंटेस्टाइन से नमकियात को निकालने और हड्डियों में जखीरा करने का काम करता है दैट इज वाइटामिन डी तो ये आपने याद रखना है कि वाइटामिन डी जो है ये ऐसा काम करता है उसके बाद सवाल किया जा रहा है जी द मेजर प्रायोन्स आर कंपोज ऑफ प्रायोन्स जो है वो किस चीज के बने होते हैं तो प्रायोन्स होते हैं और वायरॉइड होते हैं तो प्रायोन्स प्यारे बच्चों प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं फिर सवाल किया जा रहा है जी द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल्स इज एनर्जी करेंसी आपको पता ही है एटीपी होती है ठीक है अगला सवाल किया जा रहा है द साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल फिल्ड विद हीमोग्लोबिन अबाउट रेड ब्लड सेल में कितने फीसद साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है तो प्यारे बच्चों इसमें कोई शक नहीं रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसमें 95 परसेंट जो है आपको सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिलेगा न्यूक्लियस नहीं मिलेगा अगला एमसीक्यू है इफ द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स अगर आप फार्म्स में से बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हो तो कौन सी ब्रांच में रहोगे तो डेफिनेटली फार्म्स में आप फार्मिंग की ब्रांच पढ़ रहे हो यानी कि इसमें आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है उसके बाद जो है सवाल किया जा रहा है जी द मेम्ब्रेन बाउंडेड और नैली दैट ओनली अकर्स इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ओनली सिर्फ प्लांट्स और एल में मिलेगी वो कौन सी है तो वो प्लास्टर्ड है क्योंकि प्लास्टर्ड एनिमल्स में नहीं होता और माइट्रोकोन्ड्रिया सब में होता है तो लिहाजा प्लास्टर्ड इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उसके बाद सवाल आया जी द एलिमेंट विच मेक्स 18 परसेंट ऑफ द टोटल मैस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि एटीन अठारह फीसद क्या होता है बॉडी में तो वो कार्बन होता है उसके बाद विच इज ट्रू अबाउट द को फैक्टर विच हेल्प एंड फेसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी तो कौन सा को फैक्टर जो है वो एंजाइम एक्टिविटी में आपकी हेल्प करता है तो दैट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर बी That is help and facilitate enzyme activity. ठीक है फेसिलिटेशन नहीं होते ना एंजाइम का काम फिर है जी सेल्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल देखा था और एक वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था उसको उसने स्टडी किया था द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मैथड इज सबसे पहले जो है बेसिक स्टेप उसका जो बायोलॉजिकल मैथड का प्यारे बच्चों होता है दैट इज तजुर्बात करना यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करना ठीक है उसके बाद जी अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है जी स्टोमेटा कवर्स ओनली डैश परसेंटेज ऑफ द सर्फेस तो वो राउंड अबाउट वन टू टू परसेंट तो सिर्फ सर्फेस पे स्टोमेटा ही होता है तो इसका जवाब जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए ठीक है अब अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर की तरफ जी तो सब्जेक्टिव पेपर में हम कौन कौन से सवाल आए हम इनको भी रीड कर लेते हैं दूसरे ग्रुप में प्यारे बच्चों पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आया वो ये था कि लिस्ट एनी फोर कैरियर एसोसिएटेड विद बायोलॉजी उसके बाद फिर सवाल आया कि वट कैन यू से अबाउट स्पीशीज फिर सवाल आया राइट नेम्स ऑफ टू वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स जिस तरह रूट स्टेम लीव वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं 
उसके बाद सवाल आया डिफाइन साइंस उसके बाद सवाल आया जी राइट दी स्टेप्स इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसके बाद सवाल आया जी व्हाट वुड हैपन इफ अ क्वीना क्वीना ट्री वाज नॉट डिस्कवर्ड तो मलेरिया डेफिनेटली उसका इलाज ना हो पाता राइट डाउन दी टू फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएट बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन उसके बाद सवाल आया जी एम्स क्या है क्लासिफिकेशन के फिर सवाल आया जी सिग्निफिकेंस बताएं बायोनोमिन नॉमन क्लेचर का साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए फिर स्पीशीज के ऊपर सवाल आ गया इंडेंजर्ड क्यों होती हैं दो इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में लिखें उबारा बस्टर्ड इंडस डॉल्फिन एंड uh, एक और है हमारे पास स्पीशी मार्कोपोलो शीप ये तीन स्पीशीज जो है इंडेंजर्ड है सो वाई क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग माई हाउस इज असेंशियल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी डेफिनेटली वेरिएशन के लिए जरूरी है सो हाउ इज दी सेल रिप्लेसमेंट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल रिप्लेसमेंट बाय माइटोसिस होती है हाउ इज बिनाइन ट्यूमर्स डिफर फ्रॉम लेगनेंट अपनी ही जगह पे अगर रहते हैं ट्यूमर्स तो वो बिनाइन है अगर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्यूमर्स चले जाए तो दैट इज मलेगनेंट ट्यूमर्स वट इज ग्लाइकोलोसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज वे डज इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाजम हाउ डू द टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथिस फोटोसिंथेसिस को टेम्परेचर अगर होगा तो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस तेज करेगा हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेटली एंजाइम्स एनर्जी कम कर देते हैं किसी भी सेल के काम करने की सलाहियत की डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉक एंड की मॉडल एंड डीज फिट मॉडल राइट सोर्सेज ऑफ वाइटामिन ए वट इज द रोल ऑफ सोडियम इन ह्यूमन बॉडी हाउ रोडोपिन इज फॉर्म हाउ प्लाज्मा कैन बी सपरेटेड फ्रॉम ब्लड and uh, what is the structure involved in transpiration stomata involved hota hai and what uh, which is which are the risk factors that lead to cardiovascular disorder disorders so, ye long ab dekh lete hain ji explain organ and organ system level ye maine guess diya hua tha aapko define transpiration right its factors that affect the rate of transpiration ye bhi maine guess diya hua tha identify the causes of deforestation and its effect on biodiversity ye bhi mere guess mein se hai Explain the mechanism of respiration while defining glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain. ये गलती से मैंने गैस में कहा कि चैप्टर नहीं आएगा इंजाइम आएगा लेकिन इसने आना था ये मैंने फिर कमेंट कर भी दिया था वट डू यू नो अबाउट कंपाउंड टिश्यूज तो कंपाउंड टिश्यूज का भी मैंने गैस दिया हुआ था बड़ा पक्का गैस दिया था एक्सप्लेन ईच काइंड ऑफ कंपाउंड टिश्यूज एंड वाइटामिन ए अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ और ये भी मैंने वाइटामिन ए के टेबल को याद करने के लिए कह दिया था बच्चों को तो उसमें से सवाल आ गया तो 100 परसेंट अलहमदिल्ला मेरा गैस जो है वो आ गया प्यारे बच्चों तो अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है हमारे साथ ही रहना है अपना ख्याल रखना है जब तक अल्लाह टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग जी एस अकेडमी